പറ്റില്ല കാരണം എന്താ പട്ടിയെ നോക്കാൻ തന്നെ അതിനായിട്ട് തന്നെ ഒരു വകുപ്പും ഒരു മന്ത്രിയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പട്ടിനെ എങ്ങനെ ഒന്നും കൊല്ലാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ പട്ടികളെ കൊല്ലുമ്പോലെ എന്തുപോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധം നിങ്ങൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് ഏത് നിമിഷവും നിങ്ങൾ കൊലക്കിരയാക്കപ്പെടുമെന്ന് ജുനൈദിന്റെ സംഭവം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടത്തെ ബീഫ് കഴിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാലും നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ഇവിടത്തെ ഭരണകൂടം ബന്ധപ്പെട്ടവർ ന്യായമുണ്ടാക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അഹ്ലാക്കിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമാവുക എന്നുള്ളത് ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഈ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഈ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ ഫലം വളരെ ചെറിയ ഒരു വിഭാഗത്തിനും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും മാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം വളരെ ചെറിയ സംഘപരിവാർ ഫാസിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഒരു വിഭാഗത്തിനും മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഫലം ബാക്കി ഈ രാജ്യത്തിലെ സമാധാന പ്രേമികളായ ഹിന്ദുക്കൾ സമാധാന പ്രേമികളായ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടത്തെ സമാധാന പ്രേമികളായ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട സാമാന്യ ജനങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ ആപാലവൃത്തം ജനങ്ങൾ അവർ ഈ ഒരു ഒന്നിന്റെയും ഒരു പ്രയോജനവും കിട്ടാതെ ഇതിന്റെ മുഴുവവും മുഴുവൻ ദുരിതവും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഈ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ ഇതൊരു പുതിയ സംഭവമല്ല എന്റെ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ വന്ന ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതല്ല ഇന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം സജീവമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവലോകനങ്ങളിൽ ഒരു പുതുമയും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയുമില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്കും കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു എന്നുകൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സംസാരത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയമായ കൊലകൾ അസഹിഷ്ണുതയുടെ പേരിലുള്ള നിർമ്മാർജന ഉന്മൂലന ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് അതിൽ സംസാരിച്ചതാണ് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു വേദിയിൽ പറഞ്ഞു എന്നത് കൊണ്ടോ ഏതോ ഒരു ലേഖനം എഴുതി എന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം വായിച്ചു എന്നത് കൊണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കണ്ടു എന്നത് കൊണ്ടോ മാത്രം ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലക്ക് ഇന്ത്യക്കാരനായ സമാധാന പ്രേമിയായ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലക്ക് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തീരുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഇതിന്റെ അടിയൊഴുക്കുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ അടിയൊഴുക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് പൗരാവകാശത്തെയും മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സംബന്ധിച്ച് മൂർത്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഫാഷിസം ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാജ്യത്ത് ഉയർത്തുന്ന അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് നേരെ ഉയർത്തുന്ന പൊതുവായ ഭീഷണികളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പൗരാവകാശത്തെയും സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ആ ഫാഷിസം ഇപ്പോൾ ചില പ്രത്യേക ഏരിയകളിൽ പ്രത്യേകമായി തന്നെ ശ്രദ്ധ യൂന്നുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് അവിടെയല്ലേ എന്ന് സമാധാനിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ പ്രേതബാധ ഇവിടെയും നമുക്ക് പ്രകടമാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഐ പി എസ് ഒരു ഉദ്യോഗത്തൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ പിന്നെ വിമുഖിതനായി അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെടിപ്പെടുത്തലുകൾ നമുക്കിടയിൽ വലിയ പിന്നെ ഞെട്ടലുലവാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം ആളുകളാണല്ലോ ഈ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യാ വർധനവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് ജനസംഖ്യാ വർധനവിനെ പറ്റി കുറെ കാലമായി ജനാധിപത്യം എന്നതൊരു വലിയ മഹിതമായ ഒരാശയമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടാടിയത് ജനാധിപത്യത്തോട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കും അതിന്റെ യുവജന വിഭാഗമായ സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിനും താത്വികമായ ചില നിരൂപണങ്ങളുണ്ട് താത്വികമായ താത്വികമായ നിരൂപണങ്ങൾക്ക് പ്രാമാണികമായ അടിത്തറകളുടെ പിൻബലമുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ ചർച്ച അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രായോഗികമായി ജനാധിപത്യത്തെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ഒരു പരിഹാര മാർഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലം എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് ജനാധിപത്യത്തിയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ നല്ല ലോകങ്ങൾ കാണ്ട ഏകാധിപതികളൊക്കെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ കയറി വന്നതാണ് എന്നത് പഴയ ചരിത്രം മാത്രമല്ല പുതിയ അനുഭവവും കൂടിയാണ് അതാണ് ട്രംപ് ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കയിൽ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് തോന്നിയതാണ് അവിടെ നിയമം
പണം ഇങ്ങനെ മാറ്റി വരക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് വേദികളും നിയമവും സംവിധാനവും ഉണ്ട് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പ്രാകൃത യുഗത്തിലല്ല ആധുനിക കാലത്ത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ അമരക്കാരനായ മനുഷ്യൻ അപ്പൊ ജനാധിപത്യത്തിന് ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പൊതുവെ വിലയിരുത്താനാവും ഇപ്പൊ ആ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ഇവിടെയും ഈ ഫാഷിസവും കയറി വന്നിട്ടുള്ളത് ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുറക്കപ്പെടാത്ത കുറെ ഇരുളടഞ്ഞ റൂമുകളുണ്ട് അവിടെ ഈ പലയാതി ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളും കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ നിങ്ങൾ നെഞ്ചോടണക്കുമ്പോൾ ചില ചതിക്കുഴികൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് ദൈവിക ദർശനത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനം നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തമായിരിക്കുകയാണ് അതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആ വിശകലനത്തിൽ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത് അതിന്റെ വേദിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു ഉദാരമായ മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെയും മനോഹരമായ ആവിഷ്കാരത്തിന്റെയും ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം എന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അതപ്പതിച്ച് അതപ്പതിച്ച് കേവലം തലയെണ്ണലിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നു തലയെണ്ണലിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ അങ്കലാപ്പിലാകുന്നു തല പെരുകുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിലൊന്നും എവിടെ ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ച സന്യാസിമാർ മറ്റുള്ളവരോട് അഞ്ചും ആറും പ്രസവിക്കാൻ പറയുന്ന വൈരുദ്ധ്യത്തോളം നമുക്കിതൊക്കെ കാണേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനാധിപത്യം എന്ന മഹിതമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം മതപ്പതിച്ച് കേവല തല തലയെണ്ണലിലേക്ക് അത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റിട്ടയർഡ് ഐ ജി സെൻകുമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിലും ഇത് പറയുമ്പോഴോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നലെ വരെ എന്തായിരുന്നു പണി അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം എവിടെ നിന്നാണ് ശമ്പളം വെച്ചിരുന്നത് പെൻഷൻ ആയതിനു ശേഷവും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ അദ്ദേഹവും പറയുന്നു ഇതേ വർത്തമാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശങ്കകൾ ഓരോന്ന് വിശകലനം ചെയ്താൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കൂടാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ലല്ലോ ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു വശമാണ് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ബി ജെ പി സഹയാത്രികനായ സിനിമാ നടൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുരേഷ് ഗോപി നിങ്ങളൊക്കെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എനിക്ക് ബ്രോ എന്താണ് പിന്നെ പൂണൂൽ ധരിക്കുന്ന ഒരു ഒറിജിനൽ ബ്രാഹ്മണനാവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മോഹിച്ചെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൽ വെറുതെ ഉണ്ടായ ഒരു രാക്കിനാവല്ല ഒരു പേക്കിനാവല്ല അത് അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് ചേർന്ന് നിന്നപ്പോ അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു ഗൃഹാതുരത്വമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അത്ര വലിയ ബുദ്ധി വേണ്ട അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ മർമ്മം അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് ഈ സവർണ ഫാഷിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടത്തെ ഹിന്ദുവിന്റെ രക്ഷക്കെത്തുന്ന സാധനമല്ല ഇവിടത്തെ മുസ്ലിമിന്റെ രക്ഷക്കെത്തുന്നതല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല അതിന്റെ മുഖമുദ്ര അസ്ഥ്യതയാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല ഒന്നിപ്പിക്കണം ഒന്നിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഏക സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്നിപ്പിക്കണം ഏക സിവിൽ കോഡിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് ആണ് ഇപ്പൊ മുത്തലാഖ് എന്ന് പറയുന്നത് മുത്തലാഖ് മൂന്ന് തലാഖും ഒന്നിച്ച് ചെല്ലിയിട്ട് ഒരാള് എന്തിന് ഒരു സ്ത്രീയെ വഴിയാധാരമാക്കിയാൽ അയാൾക്ക് മൂന്ന് കൊല്ലം തടവ് ശിക്ഷവരെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു നിയമം ഒരൊറ്റ ഇരിപ്പിന് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നിയമമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്ത മാതിരി ഭാര്യയെ അങ്ങ് പരിപാടിയിലേക്ക് വിടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞേണ്ട മലയാളം ഒരു അത് അതിനെ മതപരമായിട്ട് കൈകാര്യം സമീപിക്കേണ്ട ഒരുപാട് തലങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ ഇസ്ലാമിന്റെ തായ നിലപാടുമുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പറയട്ടെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ആ ഇണയിൽ നിന്ന് ഒരവസ്ഥയിലും ഒരാൾ മോചനം നേടിക്കൂടാ എന്ന് ആണും പെണ്ണും മോചനം നേടിക്കൂടാ എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നതാണ് നിയമമെങ്കിൽ അത് ആരുടെ നിയമമായാലും കൊള്ളാം അതാണ് നിയമമെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത നിയമമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇസ്ലാമിൽ തലാക്കുണ്ട് ഒരു സംശയവുമാർക്കും വേണ്ട അത് പറയുന്നതിൽ അഥവാ വിവാഹമോചനമുണ്ട് അത് പറയുന്നതിൽ നമുക്കൊരു മടിയുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് മടിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വിവ
ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാകണം മിനിമം വിവാഹം രണ്ട് സാക്ഷികളെങ്കിലും അറിയണം അതിന് അതിന് സാക്ഷി നിൽക്കണം രണ്ടാളെങ്കിലും അല്ലാതെ ഞാൻ അവളെ കെട്ടി എന്ന് എവിടുന്നോ എത്തും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിന് രണ്ട് സാക്ഷികൾ വേണം ഒരു കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്ന ഉത്തരവാദപ്പെട്ട അല്ല വലിയ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ സംരക്ഷകനായ ഒരാളുടെ അറിവും അംഗീകാരവും അതിന് വേണം എന്നൊക്കെ ഉപാധി വെച്ചപ്പോ സാക്ഷാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ പറയുന്നു വിവാഹമോചനത്തിന് നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാരായ രണ്ടാളുകളെ രണ്ടാളുകളെ സാക്ഷി നിർത്തണം എന്ന് അപ്പൊ വിവാഹത്തിന് സാക്ഷികൾ വേണമെന്ന് പ്രവാചക അധ്യാപനത്തിൽ ആണുള്ളതെങ്കിൽ സാക്ഷാൽ ദൈവവചനത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ വിവാഹമോചനം അത്യാവശ്യമായാൽ അതിന് നീതിമാന്മാരായ രണ്ട് സാക്ഷികൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കർക്കശമായ ഉപന അധ്യാപന മനോഹരമായ അധ്യാപനം അത് ആ ഒരു വശം ഇല്ലാതെ രണ്ട് ആളുകൾ ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ ഒരു നിലക്കും ഒത്തുപോകൂല എന്ന് തീരുമാനിച്ച നിങ്ങൾ ഇടിച്ചും ബഹളമായും കലഹിച്ചും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞോ എന്ന് വെക്കാൻ പറ്റും മാർക്ക് കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാന ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് സ്വാഭാവികമായും ആദിന് തടസ്സമാണ് ഇവരുടെ ജീവിതമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും വഴി പിരിയാൻ അവസരം കൊടുക്കലാണ് അതിനോടുള്ള നീതി സ്വീകരി നീതിപരമായ മാർഗം അതുകൊണ്ട് പെണ്ണിനും വിവാഹമോചനത്തിന് അധികാരമുണ്ട് ആണിനും വിവാഹമോചനത്തിന് അധികാരമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട മനോഹരമായ ഒരു ശരീരത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ഇരിപ്പിലെ മുത്തലാക്കാണ് ആകെ കൂടി എന്നിടത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ സംഘപരിവാറും ബന്ധപ്പെട്ടവരും നടത്തുന്ന ശ്രമം അറിയാത്ത ല്ല അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ആ വഴിക്ക് പോകേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ കുറുവാൻ അവിടെ പ്രയോഗിച്ച പ്രയോഗം തന്നെ മനോഹരമാണ് എന്താണ് അവിടെ അതായത് ഇണയെ മനോഹരമായിട്ട് ഇണ ഇണയെ മാന്യമായിട്ട് കൂടെ നിർത്തുക ഇംസാ കുംബി മാറൂഫ് മാന്യമായിട്ട് കൂടെ നിർത്തുക ഔത്ത് സിരിയുംബി അഴ്സാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമായിട്ട് പിരിച്ചു വിടുക അതാണ് കുറാന്റെ പ്രയോഗം കൂടെ നിർത്തുന്നതിനെ പറ്റി മാറൂഫ് എന്നേ പ്രയോഗിച്ചുള്ളൂ അല്ല അതിന്റെ പരിഭാഷയായിട്ടാണ് ഞാൻ അറിയപ്പെട്ട വിധം അഥവാ മാന്യമായി എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് അതേസമയം പിരിച്ചു വിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ പിരിച്ചു വിടുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇംസാ ഔത്ത് മനോഹരമായി പിരിച്ചു വിടുക എന്നാണ് അത് മനുഷ്യത്വപരമായ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ശക്തി ദൗർബല്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവിക നിയമത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു അധ്യാപനമാണ് അത് കാറ്റിൽ പറത്തുന്നുണ്ട് സമുദായമെങ്കിൽ അതിന് മത സമുദായങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ഒരു വഴി കാണുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ശരീരത്തിൽ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അസ്തിത്വവും വ്യക്തിത്വവും ലവലേശം പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി കളയാം എന്ന മട്ടിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് മറ്റ് ചില തുട്ടലാക്കോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും എല്ലാം ഒന്നിപ്പിച്ച് കളയാം ഏതിലൂടെ ഏകത്വിൽ കോടിലൂടെ എല്ലാം ഒന്നിപ്പിച്ച് കളയാം എന്ന് പറയുന്നവർ അഥവാ ഒന്നിപ്പിക്കണം ഒന്നിപ്പിക്കണം എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഇവർ തന്നെയാണ് ഭിന്നിപ്പിക്കലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വക്താക്കൾ എന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം എത്തി നിൽക്കുന്ന അബദ്ധ കണ്ടാൽ ഏതൊരാൾക്കും ബോധ്യപ്പെടും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ആരുടെയും ഔകാര്യമല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യം അതിന്റെ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള മൗലിക മൗലിക അവകാശമാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് വിശ്വസിക്കാൻ അത് പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അഥവാ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പിന്നീട് അത് പ്രബോധനം നടത്താൻ വിശ്വസിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും പ്രബോധനം ചെയ്യാനുമുള്ള അവകാശം ഭരണഘടനാപരമായി ഉറപ്പ് നൽകപ്പെട്ട അവകാശമാണ് ഈ അവകാശത്തിനെതിരെ ഈ അവകാശത്തെ കാറ്റിൽ പറത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടത്തെ നിയമ പിന്നെ ഇവിടത്തെ ഭരണകർത്താക്കളും നിയമ നിയമപാലകരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭരണഘടനയുടെ തന്നെ മൗലിക ചൈതന്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാതെയാണ് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ ഇതിനെ തന്നെ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മുടെ പാർലമെന്റിൽ ഒരു മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പേരിലുണ്ടായ ബഹളങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് അറിയാതെ തന്നെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രാജ്യം എന്തൊരു അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ അവലംബിച്ചു നിലനിൽക്കുന്നവോ ആ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളില്ല ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ആ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ പരസ്യമായിട്ട് തള്ളിപ്പറയുക കൂടി ച
விமானம் கொண்டு Jadi bumi ini manusia mana je itu orang baru ini adil pandu kanan bandi ini ulu, anu bumi mana mila? Inne yang ada bumi mana engal kandu beri cahde? Inne yang ada motor, adu boleh apa? Inne pandu kanan bandi kelai unda iru ulu? Inne yang ada alinggil kardu da peratan ya tera je iru madu? Inne yang ada motor kandu beri cahde? Inne yang ada nama kita je itu ram, ah je itu ram macam mana jangan baru ini adu? Nama kita jindi kan badi lalu ulu dah, enna ane engil? Inne le ekal macam petu orang inne lek, inne le ekal macam petu orang naal lek, anggana pohkan orang la prajoda na mila iru ulu engil, bela prajoda Dia mandau ke mana itu? Orang beri orang dia mandau ke hilang. Orang company yang itu orang sahaja nama di bawah ini lari. Macam company kalau orang beri ada sahaja nama di bawah ini lari kuno. Apa semua orang kalau itu macam 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 petak sahaja nama ini dan orang yang nanya siapa nama orang ini 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 orang 
ഇങ്ങനെ പറയാൻ അവർക്ക് അവസരം കിട്ടുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിനെ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിലൊരു വസ്തുതയുമില്ല ഇവിടെ മതപരിപന പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആളുകൾക്ക് പിന്നീടെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നതിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ലല്ലോ ക്രിസ്ത്യാനികളായ മതപ്രബോധകർ കൈയ കൈ കൈയേറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ കണക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകളെ അതിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് ചുട്ടു കൊന്നതിന്റെയും ദേഹോദ്രവം വരുത്തിയതിന്റെയും കഥകളും സംഭവങ്ങളും ഇല്ലേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്ത് അഥവാ മനപരിവർത്തനം ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിക നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ സന്നദ്ധമായ കുടുംബങ്ങളെ അകാരണമായി നിഷ്ഠൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പഴയ കഥകൾ അന്ന് ഐ എസ് എ ഇല്ല അന്ന് ഭീകരതയ്ക്കുള്ള അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധം അഥവാ ഭീകരത സൃഷ്ടിച്ച അമേരിക്ക തന്നെ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ എതിരെയുള്ള അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം ലോകമറിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സമാധാനം നിറഞ്ഞു നിന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ തികച്ചും സമാധാനപരമായ പഠന പാരായണങ്ങളിലൂടെ എന്റെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും മാറി പിടിക്കുന്നുണ്ട് മാറി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് കേൾക്കാൻ അവസരമുണ്ട് വാങ്ങാൻ അവസരമുണ്ട് അത് സംരക്ഷിക്കാൻ ഉപഭോക്തൃ കോടതികളുണ്ട് അപ്പൊ തിന്നലും കുടിക്കലും ഭോഗിക്കലും മാത്രമല്ല മനുഷ്യത്വപരമായ ദൗത്യമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആശയ പ്രകാശനത്തിനും ആ ആനുകൂല്യം നിങ്ങൾക്ക് വകവെച്ചു കൊടുത്തുകൂടാ എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ മതം പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മതം പൊട്ടുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വരികയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു മതത്തെ പറ്റിയല്ല എന്തോ ഒരു മതത്തെ പറ്റിയല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഇതൊരു ഗൗരവപ്പെട്ട ചോദ്യമല്ലേ ഇതിനാരാ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഇതിന് നമ്മൾ തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഉത്തരങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ ആ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ മനുഷ്യനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് വേണ്ടി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള പരിമിതി അതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അപ്പോ അതത്തരം അത്തരം ചർച്ചകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെ വിപണിയിലിറക്കിയ കമ്പനി മനുഷ്യന് വേണ്ടി അതിന്റെ കൂടെ ഒരു നിയമ സംഹിത കൂടി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപകടം പിടിച്ച കാര്യമാണോ മാന്യമായിട്ട് അത് പറയാം മാന്യമായിട്ട് കേൾക്കാം മാന്യമായിട്ട് യോജിക്കാം മാന്യമായിട്ട് വിയോജിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു മതപരിവർത്തനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആദികളും വ്യാധികളും വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ മറവിൽ മതം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തന്നെ അപകരിച്ചു കളയാം കവർന്നെടുത്തു കളയാം എന്ന് സംഘപരിവാർ കരുതുമ്പോ അവരുടെ അസ്ഖ്യത എന്ന അജണ്ട ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയൂ അതായത് മറ്റുള്ളതൊന്നും ഉൾക്കൊണ്ടുകൂടാ അത് ഇവിടത്തെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽപ്പെട്ട ക്രിസ്തവ സമൂഹം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭീഷണികൾക്ക് വിധേയമായതിന്റെ ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതിനേക്കാൾ പ്രബലമായ ഇവിടത്തെ ഒരു വിഭാഗം പിന്നാക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് ദളിതുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ രാജ്യ ആ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഇവിടത്തെ ഇഴവ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്ക് എങ്ങനെയാ വൈക്യം സത്യ സത്യ സത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടായത് അതായത് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ കുമാരനാശാന്റെ നാശാന്റെ കവിതയും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട കഥകളും ചരിത്രവും ഒക്കെ ഗൗരവപ്പെട്ട ചരിത്രവും ഒക്കെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവരെ മനുഷ്യരായിട്ട് തന്നെ പരിഗണിക്കാത്ത നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു ചൂല് കെട്ടി തൂക്കണം പോലും എന്തിന് ഇയാളുടെ കാൽപ്പാടുകളിൽ ബ്രാഹ്മണൻ ചവിട്ടി അശുദ്ധമാകാതിരിക്കാൻ ഇയാളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ ഇയാൾ തന്നെ മായിക്കണം വൈപ്രയിൽ ഇയാളുടെ കാൽ ബാക്കിൽ നോക്കണം നിങ്ങൾ ഏത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരെ കൈകാര്യം ചെയ്ത സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത വഴി നടക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത ഇന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവൻ ഇന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവൻ ഇന്ന മേൽജാതിക്കാരനെ കണ്ടാൽ ഇത്ര അകലത്തിൽ നിലകൊള്ളണം എന്ന് സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാതുർവർണ്ണ വരേണ്യ വ്യവസ്ഥിതി ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായില്ലേ നിങ്ങൾ പശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പശുവിന്റെ പേരിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗതത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മുപ്പതിലധികം മുപ്പതിലധികം ആളുകൾ പരസ്യമായിട്ട്
എന്നിട്ട് അതൊരു വികാരമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ മോഡി ഗവൺമെന്റിന്റെ തുടക്കം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തുടക്കം കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വല്ലാതെ കാശ് വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് അവരോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടേതായത് അതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നോട്ട് നിരോധനവും ജി എസ് ടിയുമാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി പിന്നെ പെട്രോളിന്റെ വാണം പോലെ പോകുന്ന വിലയുമാണ് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില വർധനവുമാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് കാലാവധി തീർക്കാൻ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്താ ഈ ദളിത് അവർണ പിന്നാക്ക പീഡിത ജനവിഭാഗങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കില്ല നിങ്ങൾ ഏകലവ്യനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ പല വേദികളിലും ഏകലവ്യന്റെ പെരുവിരൽ എന്നതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുരാണിക്ക് എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈന്ദവ ഈ പുരാണങ്ങളുടെ ഇത്തരം പിന്നെ സംഭവം സംഭവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ പഴയ താളുകൾ പെരുതി നോക്ക് അപ്പൊ കാണാൻ കഴിയും ഏകലവ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ അത്ര അഭ്യാസം പഠിക്കണം എന്ന് മോഹിച്ചു അയാളത് മോഹിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ രോഹിത വമുല പിന്നെ സൈന്റിസ്റ്റ് ആവണം എന്ന് മോഹിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെ മോഹിക്കാൻ പാടില്ല അത് അയാൾക്ക് പറഞ്ഞ പണിയല്ല അയാൾക്ക് പറഞ്ഞ പണി ഇവിടെ വേറുണ്ട് അത് അയാൾ അത് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഏകലവ്യൻ ദ്രോണാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലത്തെ അറിയപ്പെട്ട മുഹമുനിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് അത്ര അഭ്യാസം പഠിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിനക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് നിന്റെ കുലത്തൊഴിലല്ല കുലത്തൊഴിലനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതി കുലധർമ്മം തെറ്റിക്കരുത് പൊയ്ക്കോ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അദ്ദേഹം നിരാശനായി വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു പക്ഷെ മനസ്സിൽ ഈ ആഹ ആഗ്രഹം കിടന്ന് ആടിക്കത്തി അങ്ങനെ ഏകലവ്യൻ ദ്രോണാചാര്യനെ മനസ്സിൽ നമിച്ച് ധ്യാനിച്ച് കഠിന പ്രയത്നങ്ങളിൽ പ്രയത്നത്തിലൂടെ അത്രാഭ്യാസം ശീലിച്ചു എന്നല്ല വില്ലാളി വീരനിൽ മുൻനിരയിലുള്ള മികവുറ്റ ഒരു പോരാളിയായി അങ്ങനെ പല അമ്പയ്ത്ത് വിദ്യകളും ഇവൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു ആളുകൾ അത് കണ്ടു ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കുലത്തൊഴിൽ കാറ്റിൽ പറത്തിയ ഇവൻ ആര് ഈ വില്ലാളി വീരൻ എന്നിട്ട് ആ പിന്നാക്കക്കാരനായ ഏകലവിദ്രൻ ഏകലവ്യനോട് വന്നിട്ട് നിന്റെ ഗുരു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു അന്നത്തെ മേലാള വർഗം വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ അന്നത്തെ മേലാള വർഗത്തിന്റെ പോലീസ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹം സത്യസന്ധനായത് കൊണ്ട് ഇയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഗുരു ദ്രോണാചാര്യരാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പെരു പ്രതിമയുണ്ടാക്കി വെച്ച് അതിനെ ധ്യാനിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വിദ്യ സ്വായത്തമാക്കിയത് ഉടനെ അവർ അവരുടെ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ചു ആര് മേലാള വർഗം എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഗുരുദക്ഷിണ കൊടുക്കണം റെഡി ഞാൻ സമ്മതമാണ് സമ്മതമാണ് എനിക്ക് ഗുരുദക്ഷിണ നൽകാൻ എന്താണ് ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് വേണ്ടത് നിന്റെ വലത് കൈയ്യിന്റെ പെരുവിരൽ അമ്പെയ്ത്ത് വിദ്യയിൽ വിദഗ്ധനായ ഒരുത്തനോട് നിന്റെ വലത് കൈയ്യിന്റെ പെരുവിരൽ പെരുവിരൽ ഛേദിച്ച് നൽകണം എന്ന് പറയുന്നതോടു കൂടി ആ വിദ്യ അവൻ അഭ്യസിച്ചതിന്റെ ഒരു പ്രയോജനവും പിന്നെ അവന് കിട്ടുകയില്ല എന്ന് ഇവർക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഈ ദ്രോണാചാര്യരുടെ ദ്രോണാചന ഈ ഏകലവ്യന്റെ പെരുവിരൽ ഛേദിച്ചു വാങ്ങിയതിന്റെ പിന്മുറക്കാർ ഇന്ന് രോഹിത് വെമുല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മികവുറ്റ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ എന്റെ ജന്മം തന്നെയാണ് എന്റെ പാപം എന്ന് എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കേണ്ടി വന്നുവെങ്കിൽ ഈ ആധുനിക ആംഗ്ഷ ഭാരത പൈതൃകത്തിന്റെ പേരിൽ ഏതൊരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണോ ലോ ലോകമൊട്ടുക്കും നടന്ന് സ്റ്റേജ് ഷോ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഈ സംഭവവും ഉണ്ടായത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാമൂഹിക വൈ അവനെ സാമൂഹിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ ചാടിക്കിടക്കാൻ സംഘ് പരിവാർ കണ്ടുപിടിച്ച വിദ്യയാണ് മുസ്ലിം വിരോധം ഇസ്ലാമോഫോബിയ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ച് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വീണ്ടും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണങ്ങളുമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സമീപിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരു രക്ഷപ്പെടൂല എന്നതിന് ഗുജറാത്തിൽ തന്നെ തന്നെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് പാഠം ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി രാമൻ വരും രാമന്റെ ക്ഷേത്രം വരും അതിനപ്പുറം പലതും പ്രതീക്ഷിക്കണം ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് മൂന്ന് തലാക്കും ചെല്ലുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാക്കാൻ ഒരൊറ്റ ഇരിപ്പിൽ നമ്മുടെ പാർലമെന്റിന് കഴിഞ്ഞത് ആ ദിശയിലേക്കുള്ള ചില സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ കാവണം ഈ രാഷ്ട്രീയ കളി ഇത് വെറും ഒരു രാഷ്ട്ര
നിഷേധിക്കാനാവും അതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പരാമർശിച്ചത് ഈ ഇതിന് ഈ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ചർച്ചയോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു പരാമർശവും കൂടി നടത്തിയിരുന്നു വക്കം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് വക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ മനുഷ്യരായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂട്ടി അവർക്ക് മനുഷ്യത്വപരമായ പദവി നൽകും ഞങ്ങൾ എന്ന് അലി സഹോദരന്മാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സാക്ഷാൽ ഗാന്ധിജി നേരിട്ടെത്തി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടത്തി എത്തിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ ദലിതുകളുടെയും പിഴവ വിഭാഗങ്ങളുടെയും മുന്ന മുന്ന ഉന്നമനത്തിന്റെ പാതയിൽ മതപരിവർത്തനം അവരൊരു രക്ഷണ വഴിയായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാ ജനങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല ഇത്തരം സാ ഇത്തരം മതത്തിന്റെ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മനുസ്മൃതി ചുട്ട് കത്തിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇതിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് മനുഷ്യ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വിഹായത്തിലേക്ക് കയറി വരാനുള്ള ആർജവം കാണിക്കുക മാത്രമാണ് വേണ്ടത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചുളിവിൽ മറ്റുള്ളവരെ മതം കൂട്ടണം എന്ന ഒരു അജണ്ടയും നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് ഖുർആാനിന്റെ നിലപാടാണ് ഖുർആാനിന്റെ നിലപാട് മതത്തിൽ ബലാത്കാരമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ആശയമാണ് ആശയം സ്വബോധ സ്വബോധത്തോടെ ഒരാൾ ഉൾക്കൊള്ളാതെ ആദർശം മനപരിവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് തുടക്കം കുറിക്കാതെ ഒരു നിലക്കും ആദർശപരമായ ഒരു പണി ഒരു പ്രതിഫലനവും ഈ ഒരു വ്യക്തിയിലും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ് ഖുർആാനിക അധ്യാപനം അതുകൊണ്ട് മതത്തിൽ ബലാത്കാരമില്ല പ്രേമിച്ച് അതുകൊണ്ട് അവനെ ആളെ മതത്തിൽ കൂട്ടുന്ന പരിപാടി ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പ്രചരണങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലവ് ജിഹാദ് അവസാനം ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ ലവ് ജിഹാദ് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ലവ് ജിഹാദിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം മൂലധനത്തിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യാ വർധനവിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ വിഷയം ഓരോ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരന്തരീക്ഷമുണ്ട് ഇത് സംഘപരിവാർ ലോകതലത്തിൽ ഇത് മുതൽ ഇത് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ ലോകതലത്തിൽ ഇത് പരീക്ഷിച്ചതാണ് ഏത് ഇസ്ലാമോഫോബിയ ഇസ്ലാം പേടി ഉൽപാദിപ്പിച്ച് നിലനിർത്തുക അവരുടെ അവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതലാളിത്ത സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ എല്ലാ മനുഷ്യവിരുദ്ധ ജനവിരുദ്ധ അജണ്ടകളെയും വെള്ളപൂശാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു വഴി ഇസ്ലാം പേടി അഥവാ ഇസ്ലാമോഫോബിയ ഉൽപാദിപ്പിച്ച് നിലനിർത്തലാണ് ലോക മീഡിയകൾ അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മനോഹരമായ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ കുപ്പായം ഇട്ടുകൊണ്ട് മീഡിയകൾ ആ മനോഹരമായ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ കുപ്പായം ഇട്ടുകൊണ്ട് മീഡിയകൾ ഇവിടെയും ആ പണി ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് മുത്തലാഖ് ചർച്ചയിൽ ഖുർആാൻ സുന്നത്ത് സൊസൈറ്റിയുടെ ഏതോ ഒരു മഹതി ചർച്ചയിൽ അവർ അവർ ഈ കാര്യപ്പെട്ട അതിഥിയായി വരുന്നത് അതാണോ ഇവിടത്തെ മുസ്ലിം ധാര അല്ലല്ലോ മുസ്ലിം പ്രമുഖമായ മുഴുവൻ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിനിധികളുണ്ട് അവർ ചർച്ചയിൽ സംഘടി പങ്കെടുക്കാൻ സന്നദ്ധമാണെന്നിരിക്കെ ഇങ്ങനെ എവിടെയോ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ ഊതി വീർപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ലേബളാക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ ചില മീഡിയകൾ നടത്തുന്ന ശ്രമമുണ്ടല്ലോ മറ്റു ചില മീഡിയകളുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അവസാനിക്കുമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലോകതലത്തിൽ ഇസ്ലാമോഫോബിയ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ എല്ലാ ചളി എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും മറച്ചുവെക്കാനുള്ള ഒരു തുരിപ്പിഷിട്ടാണ് ഏകാധിപതികളെ പാലൂട്ടി വളർത്തി ഈ സാമ്രാജ്യത്വം എല്ലാ രാജ്യത്തും അറബ് വസന്തത്തിന്റെ ആ പശ്ചാത്തലത്തോളം എത്തിയ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇവർ ജനാധിപത്യം ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഏകാധിപതികളെ തങ്ങളുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് ജനം നിൽക്കുന്ന തങ്ങൾ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും കേൾക്കുന്ന ആ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ പിന്നെ സമ്പത്തും കൊള്ളയടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഇവർക്ക് പകരം അധികാര കഥേര ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ ലിബിയയിൽ കേണൽ ഖദ്ദാഫിയെ കണ്ടു നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എന്താണ് ടുണീഷ്യയിൽ ജൈനുൽ ആബിദീൻ ബിൻ അലിയെ കണ്ടു നമ്മൾ ഈജിപ്തിൽ കുറെ ആളുകളും ആധുനിക ഫറോവമാരെയും കണ്ടു ഉസിനി മുബാറക്കിനെ ഒടുവിൽ കണ്ടു ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പുറത്ത് ചോർദാനിൽ വേറൊരാൾ ഇപ്പുറത്ത് വേറൊരാൾ അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ആരാണ് ഇവർക്ക് അധികാരം നൽകിയത് ആരാണ് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവർക്ക് കാവൽ നൽകിയത് ആരാണ് ഇവർ ആ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ചൂഷണം ചെയ്ത് പകൽ കൊള്ള ചെയ്ത് ജനവിരുദ്ധമായിട്ട് അവിടെ അധികാരത്തിൽ അടങ്ങിയിരുന്നപ്പോ ഇവർക്ക് കാവൽ നിന്നത് ആരാണ് സാമ്രാജ്യത്വമാണ് ഈ കാവൽ നിൽക്കലിന് അവർ പറഞ്ഞ ന്യായം എന്താണെന്നറിയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ചുളുവിൽ പെട്രോൾ അടി
അല്ലാഞ്ഞാൽ ഒരു കട്ട മുതല് നീതിപൂർവമായിട്ട് വീതം വെക്കില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ ആ കൊള്ള സംഘം നിലനിൽക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ മോഷണം ചെയ്ത വിവരം പുറത്തൊന്നും പറയില്ല എന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ സംഘത്തിൽ ആളെ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഒരു മിനിമം മൂല്യം എല്ലാവർക്കും വേണം ഈ മിനിമം മൂല്യവും ഇല്ലാതായാൽ പിന്നെ ആ ജനതക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ചരിത്രം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏകാധിപതികളായ ആളുകൾക്ക് കൂട്ടുനിന്ന് ഏകാധിപതികൾക്ക് അധികാരം കൊടുത്ത് ഏകാധിപതികളെ പിന്നെ ഏതാധിപതികളിലൂടെ അവിടുത്തെ വിഭവങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ച് അങ്ങനെ ആ ഒരു പകൽ കൊള്ള നടത്തുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ മുതലാ സാമ്രാജ്യത്വം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് ഇസ്ലാം പേടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ എന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ആ തുരുപ്പ് ശേട്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ സംഘപരിവാർ വളരെ മനോഹരമായി പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാടിയും തൊപ്പിയുമുള്ള ഒരാളെ കണ്ടാൽ മതനിഷ്ഠ പുലർത്തുന്ന ഒരുത്തൻ മനുഷ്യ സ്നേഹമുള്ളവനായിരിക്കും എന്ന ബോധമാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് കാരണം ശരിയായ മതബോധം മതം മതം ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുന്നവനിൽ കാണും ആ മതബോധമുള്ളവൻ അനീതിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കില്ല അന്യായം ചെയ്യില്ല സത്യസന്ധനായിരിക്കും കളവ് പറയില്ല ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അനുഭവം പണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയായിരുന്നു കുറെ കാലം പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ വർദ്ധയിട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ അവൾ അപകടകാരിയാണ് എന്ന് കരുതാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അതുപോലെ താടിയും തൊപ്പിയുമുള്ള ഒരാളെ കണ്ടാൽ അയാൾ ഭീകരനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാനാണ് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു ഇത് ബോധപൂർവമായ ഒരു പ്രചാരണത്തിന്റെ ഫലമാണ് സാമ്രാജ്യത്വം അവിടെ പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ചതാണിത് സാമ്രാജ്യത്വവും സയണിസവും തമ്മിൽ അഥവാ സയണിസവും ഫാഷിസവും തമ്മിൽ ഒരു നല്ല കൂട്ടുകെട്ട് നല്ല കൂട്ടുകെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശക്തമായ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകത്തെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് അതിന് അതിന് ഇപ്പൊ കുറിച്ചത് ചരിത്രത്തിൽ താനം കിട്ടാതെ പോയ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയായ കോൺഗ്രസുകാരനാണെങ്കിലും ഇപ്പോ അത് ഏറ്റുപിടിച്ച് അങ്ങോളം എത്തിക്കുന്നത് ഫാഷിസം തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇസ്ലാം പേടിയുടെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു വെക്കുക ഈ ഇസ്ലാം പേടിയുടെ മറവിൽ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുക അതാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹാദിയ സംഭവത്തിൽ ഒരുപാട് ഉൾപിരിവുകൾ ഉണ്ട് ഞാൻ അത് ഇവിടെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹാദിയ സംഭവത്തിന്റെ പിന്നെ സംഭവത്തിൽ ഒരു ഒരു തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കരുവ് ഒരു ഒരു ആദർശത്തിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ അധികാരമുണ്ടെന്നും അത് സംരക്ഷിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ബാധ്യസ്ഥ ാണെന്നും തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുതകുന്ന ആ വിഷയത്തിൽ നീതിപൂർവകമായ ഒരു തീർപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ആർജവമുള്ള ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന് വരെ ഒന്ന് ഓച്ചാനിച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ സുഹൃത്തുക്കളോട് വളരെ വിനയത്തോട് പറയാൻ വിനയത്തോടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മുമ്പ് ഫാഷിസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായ ആദ്യകാലത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ ഓച്ചാനിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ അന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ് പക്ഷെ അവർ ഓച്ചാനിച്ചു നിന്നു ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദിവസം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വിഗ്രഹം സ്വയം ഭൂവായപ്പോൾ വേറെ എവിടെയും ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ സ്വയം ഭൂവായിട്ടില്ല ഇത്രത്തോളം കാലം ജീവിച്ചിട്ടും ബാബരി മസ്ജിദിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഗ്രഹം സ്വയം ഭൂവായപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ആരോ വന്നിട്ട് വാതിൽ കുത്തി തുറന്നപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയോ അതൊരു പൂജക്ക് അവസരം ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ അതങ്ങനെ വളർന്ന് പല വിവാദങ്ങളും ഉണ്ടായപ്പോൾ പിന്നെ വന്ന് 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 സകല ശക്തിയും സംഭരിച്ച് പരസ്യമായി ഒരു മതസ്വ വിഭാഗത്തിന്റെ ആരാധനാലയ പൊളിക്കും എന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കി തന്നെ ഒരു കൂട്ടർ അത് പൊളിച്ചപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർ അത് പൊളിച്ചപ്പോൾ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയും അവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കി നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല നിങ്ങളുടെ ആളുകളൊക്കെയും ഇത് ചെയ്യുന്നവരായി മാറും അത് കോൺഗ്രസുകാർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് തിരുവനന്തപുരം തന്റെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്തതിന്റെ പാപം പൊറുക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരനായ പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി രാവും പകലും ഓവർ ടൈം പണിയെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് എന്ന് ഇപ്പൊ
Kaikuilla, Sanga Varibara, Janda Kaikum, our Ningala, Anna Kotoda, the Vidum, Yanomatra, me, Thunder Batel and Sujikoyam. The other Pacha Pratan and Lord of the Makasneho, Mother Wundu Nitund, the other Pacha Mother Nirabetsa, they would a guide till Arjava Mala and Nelavada to Tiruno in the Garnatal. Arjava and Nelavadi Payundo, Adangan and Peace School of Maiban the Pate, Angan School of Avsana Namukavia Samandri in Dirikate, Vidia Samandri Patra Samandangal, Chemistry, but if Professor and Nana in Dorte, Vidia Bia Samandri Namukundi, Ah, Vidia Bia Samandri Hunda Irike, Namada Padarai Vijay and Nanavari, Namukia Mandri, Peace School of Alam, Peace of Pisa Kit, and the Putikala and Tirmanji Kuno and Nana Parana. School is going to put up a two. School of Corporate Nangil and the Emma Vermite, I think already to come, very part of Sagana was done in Nangil, part of Sagan, the Inveri Kambaranam, Nirodi Kanam, Kavinya, the body picture of the other Pinanda Kiado, Ayaling, I think Putin, the Kanaka Kedire, Niama Verma, or what you know, and the Luda Narabi to come. Yenala, the Vitiabia Savan, Puti, Alenda, the Jaika, Putum, or Putam, the Tirano, Vitiabia Savan. Parishka, the Rajangal, one Nam Loga, and Nam Loga, Munam Loga, Rajangal, and Varile, E. One Nam Loga, Rajangal, La Vitiabia Saprasto. Government out of Turkana, the end of the Petrol of Angarella. Government in Jayavan, the Dinda Parama, the government in Jayadam, the Diabia Savaramaya, Avishanga, Waki, Kadakum, Apopine, Matisamo, Higa, Sangangalum, Sanganakalum, the Diabia Saprovatan, and Lilapurum, even Elaver and Gudiana, the Diabia, some Denyamakan, Kerala, the Indaja, the Teditra, Manganatanayan, Kesati, Simatramana, government is on the Matuna Sabanum, I think the city and Dana, I think there was a director of the Jodi Chalmadi, the Diabia Sabanum, Kesati, Zivola, and Amda Sulagum, Abibana. Kamaya, Uripada, Samba, and Gunda, Gito, the man, Adi Jenangalude, Atmar Kamaya, Sahagar Matinde, Mulsakatinde, Bagaman, Peace School in the Pinil Property Kunavirum, Anganaka Samu, Iga Parivartan, Athenivendi, Arangi Property over the Nayana, the Nanangal Dabi Prayam, Abuja Lab, Richanangal, and Yanaka Yojipilla, Yena, and Yambarino, Ah, Yoji Puga, Manya, my Chancha Yuga, Yamalade, Abagatanga, Abagatama, Ulla Kamundangil, Ah, Ulla Kate, Abimuki, Kuga, Yamalade, Angan over the Tavan and the Venda. Policy angle, E. Policy Matula Kumbada Kamakomo, Engil, Kerala, India, Tanayana, UP, India, Tanayana, Matya Pradesh, India, Tanayana, Gujarat, Abadayam, Mukamandri Marunda, Unani Shikardo, Yedu, the Shailana, Kairing, and Pogunda, Yetu, Modu, one that Rajos in the Madhu, where a Kavi, Kavi, Dichu, and the Varimbo, Yetra Matraman, Namalda, Yajate, Kundanaka Kunda, where that Sam and the Vargiyama, Yadarkim, Yununing Alkadil and the Mansilaki. In a wound of much weighted chun of a little. In the paint of the birth of the mother of the color 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 of the the Yes, in the first time, Ningle Parina, Ningle, Munacher, Irandacher, and Naka, and the Jamati Islamic Indian, a pertinent year, Chundi and Parino, Randa, Irati, Padina, the September, Jamati Islamic, yes, in the campaign of the Tundu. You don't know. Randa, the Padina, September, whatever, and the post road ticket. I yes, Yundu, Islam, Allah, Yana Peril, IPH, Yanavari, and the Prasada Kasangam, Malaya, Tilur, Pustaka Market. I have seen the Bishan Yapati, Ibada Pinida, Ibada Rakasian Nation, full time, Okanam, full time, Tivara, Rakasian Nation, Provartan Angal, Matra, Merpata, Utrava, the Pata, Yoga, and Mar, Abutago, Marangi, one that called the Cheshaman, Vinia report to the Veranda together, and a Mumbai Gana Guru Irelia. Up even a Vishian, Agama, Mumbai, Jamati, Islam, Yadin, the Abadan Kanditund, the overthrow of the Richard Varnitund, Adin, the Yuvana Vipangaman, and Solidarity, other one of Walanga, what he could have very Provartan. Where <laughs> Chundila in the Punjiri, Yatra Gari, Tirichu, Puli, Chundila in the Punjiri, in the Madama 
പുലിയുടെ വയറ്റിനകത്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ പുലിപ്പുറത്ത് യാത്ര പോകാൻ മെനക്കെടരുത് അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഞാനിപ്പോ പി എസ് സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇത് പറയാനല്ല ഏത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ വിശകലനത്തിലേക്കല്ല അത് ന്യായമായും പറയേണ്ടതാണെന്ന നിലക്ക് പരാമർശിച്ചതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം പിന്നെ പി എസ് സ്കൂളിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്തോ പിന്നെ ഈ മതനിരപേക്ഷതക്കും സമാധാനത്തിനും വഴങ്ങാത്ത സിലബസ് ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോ ആ കേട്ടപാട് ഒരു വേറെ ഒരു സ്ഥിരീകരണവും സ്ഥിരീകരണവും നടത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടപാട് റാലിയും പ്രകടനവും പ്രതിഷേധവും മാർച്ചും നടത്തിയ ഇവിടത്തെ ഇടത് പ്രക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സംഘടനകൾക്ക് ഇവിടത്തെ ഈ വൈക്കത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ എന്താണ് ഗർ വാപ്പസി നടക്കുന്നു എന്ന് അതിന്റെ ഇരകൾ തന്നെ പരസ്യമായി ഒന്നിലധികം ഇരകൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ ആ താളപ്പിഴയെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മൃദു ഹിന്ദുത്വം കളിച്ചാൽ മൃദു ഹിന്ദു തന്നെ ഹിന്ദു സാക്ഷാൽ ഹിന്ദുത്വം നിങ്ങൾ അണ്ണാക്ക് തൊടാതെ ഒഴുങ്ങും അല്ലാതെ ഹിന്ദുക്കൾ സംഘപരിവാറിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ മൃദു ഹിന്ദുത്വമല്ല മതനിരപേക്ഷതയാണ് ഏറ്റവും എന്നെ നല്ല മാർഗം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കോൺഗ്രസുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലായി നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മനസ്സിലായ ആൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂപ്പര നാല് പോലും കൂടല്ല എന്നിട്ട് ഇപ്പം മൂപ്പര് ശൂന്യതയിൽ എന്നത് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വേറെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് ഇടതുപക്ഷ പക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മതനിരപേക്ഷതയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെയും നഷ്ടമായിരിക്കും എന്നവരഭിപ്രായം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇത്തരം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഹാദിയുടെ സംഭവത്തിലും ഇതേ ഇരട്ടത്താപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹാദിയ എന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് അത് അവരുടെ വരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് ഐ എസ് ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ഏത് വിഷയത്തിലും അന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങളില്ലേ നിയമപരമായ വഴിയില്ലേ അങ്ങനെ കൈകാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാമല്ലോ അതിനപ്പുറം നമ്മൾ ജനലും വാതിലും അടച്ചാൽ നാട്ട് നാടിലും നാട്ടിലെവിടെയും കാറ്റടിക്കില്ല എന്ന മട്ടിൽ ഹാദിയുടെ അച്ഛന്റെ നിലപാട് നിങ്ങളും ശരി വെച്ചിട്ട് ഈ പോക്ക് എവിടെ കാണും അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം അങ്ങനെ ജനലും വാതിലും അടച്ചാൽ കാറ്റടിക്കാതിരിക്കോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജനലുകളും എല്ലാ വാതിലുകളും തുറന്നിടാൻ ലോകത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ധൈര്യ സമേതം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു മതസ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മതപരിവർത്തനത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ ദിശയിലും ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെയും കാണണം ഓരോ എവിടെയും ഒരു പ്രഭാഗ്യമായ ഒരു പ്രലോഭനവും വേണ്ട ആർക്കും പഠിക്കാം ചിന്തിക്കാം നിലപാടെടുക്കാം താൻ ജനിച്ചതേതാണോ അതിൽ തന്നെയായിരിക്കണം അന്ത്യം വരെയും എന്ന ഒരു വാശിയിലാണ് നമ്മളുടെ പഠനം ചിന്തയുമെങ്കിൽ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഒരന്തരീക്ഷവും ആരോഗ്യകരമായ ഒരന്തരീക്ഷവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് തറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിന്റെ ആ മറ്റ് ചർച്ചകളിലേക്ക് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ് സംഘപരിവാർ ഭയപ്പെടുന്നത് മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ പക പിന്നെ മറവിൽ ഐ എസ് ലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റിനെ അല്ല സാക്ഷാൽ മനപരിവർത്തനത്തെ തന്നെ പേടിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് ഇവർ അതിന്റെ തെളിവാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രദേശത്തുകാരനായ ഫൈസൽ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരന്റെ ദുരനുഭവം അതിനു മുമ്പ് യാസ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരന്റെ ദുരനുഭവം അവിടെ ഒരു ഭീകരതയില്ല ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു ആ സഹോദരന് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു ആശയം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു എന്നതല്ലാത്ത ഒരു അപരാധവും അതിന്റെ പിന്നിലില്ല ഈ ആധുനിക ലോകത്ത് സവിശേഷമായ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സവിശേഷ വംശത്തിൽ വംശത്തിൽപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം തരം താഴരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹ സാഹോദര്യ ബുദ്ധിയ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫാഷിസത്തോടുള്ള നിലപാട് ഒരു വംശീയമായ നിലപാടല്ല ആശയപരമായ സമീപനത്തിലുള്ള നിലപാടാണ് ആശയപരമായ സമീപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസഹിഷ്ണുതയുടെ അടിത്തറയിൽ ജനങ്ങളെ കക്ഷി തിരിക്കാനും കള്ളികളിലും കോളങ്ങളിലുമാക്കാനും പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റിയ നിലപാടല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ തള്ളി പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ആളുകൾ ഇങ്
ഐ എസ് ബന്ധത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളാണ് ഐ എസ് ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളും ഐ എസ് ആയിട്ട് ഒരർത്ഥത്തിനും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വാദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും നമുക്കില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് നടപടി എടുത്തോട്ടെ ആരുടെ കാര്യത്തിലായാലും നമുക്കതിൽ യാതൊരു ഭയവുമില്ല കാരണം എന്തെന്നാൽ സമ്മേളനം ഉപ്പ് തിന്നവനെ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നതാണ് നമ്മുടെ നിലപാട് അപ്പൊ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ലവ് ജിഹാദിന്റെ പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടെ ഈ ഊതി വീർപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഊതി വീർപ്പിച്ച് ആളി കത്തിച്ചാൽ ആർക്കാണതിൽ പ്രയോജനം തമ്മിൽ ജനങ്ങൾ സഹകരിച്ചാൽ തകരുന്നതും ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലിയാൽ വളരുന്നതുമായ ഒരു സാധനമായിട്ട് ഒരു സംഘടന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഒരു കൂട്ടർ മാറുകയും ആ കൂട്ടരുടെ കയ്യിൽ രാജ്യം കിട്ടുകയും എന്നിട്ട് സമാധാനം അവശേഷിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഭരണകൂട പിൻബലത്തോടെ അടിപാസാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഈ ആധുനിക ലോകത്തിന് ചേർന്നതാണോ ഈ സിദ്ധാന്തം ഇന്ന് അതിന്റെ വഴി അതിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിച്ചവർ ശാന്തമായി ചിന്തിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ വശം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മത സ്വാതന്ത്ര്യം മതപരിവർത്തനം പൗരാവകാശം ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ വളരെ കൃത്യമായ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി ഇത് പറയാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് നൽകുന്ന ഒരു ദർശനത്തെ അവർ പിന്നെ അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ഇതിനെ കാണണം ഇത് വെറും ഒരു സാമൂഹിക വിശകലനമല്ല നമ്മൾ സമത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഉച്ച നീചത്വങ്ങളുടെ നിർമ്മാർജ്ജനത്തെ കുറിച്ച് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ തട്ടുതിരിക്കാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല മനുഷ്യർ സമന്മാരാണ് എല്ലാവരും സമന്മാർ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട നിരവധി വചനങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യ സമത്വത്തെ കുറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ജീവന്റെ വിലയെ കുറിച്ച് ഏ മതപരമായ അതിർവരമ്പകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള മനുഷ്യർക്ക് നൽകേണ്ട ആദരവിനെ പറ്റി ജാതീയത എന്നൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണല്ലോ ഗുജറാത്തിൽ ജാതി പിന്നെ ദളിത് വിഭാഗത്തിലൂടെ ദളിത് വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ജനിച്ച ജയിച്ച എം എൽ എ പറയുന്നു എം എൽ എ ആയ തനി അഡ്വക്കറ്റും എം എൽ എയുമായ തന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ദളിതന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടാവണമല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രപരമായ ഞങ്ങളുടെ അടിത്തറയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ബിലാലിന് കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കും ഉണക്ക മന്ത്രി കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ പിന്നെ വാങ്ങുന്ന ഇടാൻ വാങ്ങുന്ന ആ മുന്തിരിയല്ല ഈ ഉണങ്ങിയ മൂട്ട മാതിരിയുള്ള ആ മുന്തിരിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ഉണക്ക മുന്തിരി യഥാർത്ഥ ഉണക്ക മുന്തിരി പോലെയുള്ള മുഖവും മുടിയുമുള്ള ബിലാൽ കറു കറുത്ത കാപ്പിരിയായ ബിലാൽ ആ ബിലാൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് അടിമയായി കഴിയുന്ന കാലത്ത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആ ബിലാല ബിലാൽ എന്ന് പറയുന്ന വർണ്ണത്തിന്റെയും വംശത്തിന്റെയും അടിത്തറയിൽ മനുഷ്യരെ വീതം വെച്ച് അടിമകളാക്കി മേധാവിത്വം സ്ഥാപിച്ച ഒരു കൂട്ടരിങ്ങനെ വിജയഗായി ഗാഥം മുഴക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആ പ്രാകൃത യുഗത്തിൽ അവിടെ അവരെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്താൽ നിയോഗിതനായ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഈ ബിലാൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ദിവസം പ്രവാചകനെ കാണണം എന്ന് മോഹിച്ചിട്ട് പുറപ്പെട്ടു ഒരു രാത്രിയിലാണ് പോയത് ധരിക്കാൻ ധാരാളം വസ്ത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ തപ്പനെ കണ്ട് കുത്തിച്ചതച്ചിട്ട് മെടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഒരു തരം ഒരു കോണകം പോലെ ഒരു സാധനം അതെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പുറപ്പെട്ടത് പിന്നെ ഒരു സമാധാനം എന്റെ തൊലിയുടെ നിറവും കൂരിരുട്ടിന്റെ കളറും ഒന്നായത് കൊണ്ട് നഗ്നത വെളിപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു മുഹമ്മദ് ഇരിക്കുന്നു എന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന എന്നറിഞ്ഞ ദിക്കിന്റെ എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ തലത്തേക്ക് ഞാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടന്നു ഒരു ചെറിയ കൂര ഒരു ചെറിയ കുടിൽ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അതിന്റെ വിടവിന്റെ അതിന്റെ ഓലയുടെ ഇടയിലൂടെ ഒരു ചെറിയ അരണ്ട വെളിച്ചം ഞാൻ കണ്ടു അതിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഞാനത് ചെറിയ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ആരാണത് എന്ന് അകത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് ഇന്നയാളുടെ അടിമയായ ഇന്നവൻ ഉമയ്യത്തിന്റെ അടിമയായ ബിലാൻ ആണിത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കടന്നു വരൂ എന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ ആ ചെറിയ കുടിലിലേക്ക് അതിന്റെ വാതിൽ നീക്കി കടന്നു ചെന്നു ഒട്ടകത്തിന്റെ തൊഴുത്തിൽ മാസങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ കാട്ടത്തിന്റെയും
ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ ബിലാലിനെ ആ ബിലാലിന് ഈ ഒരു മധുരതരമായ അനുഭവം സമ്മാനിച്ച ഈ പ്രവാചകന്റെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ജോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റും അതിന്റെ വിദ്യ അതുപോലെയുള്ള അതിന്റെ മാതൃപ്പത്താനവും ഒക്കെ ഇവിടെ ജാതീയതയെ സംബന്ധിച്ചും മനുഷ്യരെ വീതം വെക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ ബിലാൽ പറയുന്നു ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മക്ക വിജയിച്ചടക്കി ഒരു തുള്ളി രക്തവും ചിന്താതെ ഒരു തുള്ളി രക്തവും ചിന്താതെ ജീവിതത്തിൽ വെറുതെ തമാശക്ക് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന ആ ജനതയിൽ യുദ്ധക്കൊതി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു വാ ഒരു വാളെടുക്കാതെ ഒരു തുള്ളി ചോര ചിന്താതെ മക്ക വിജയിച്ചടക്കിയപ്പോ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു എവിടെ ബിലാൽ ബിലാൽ കടന്നു വന്നു ആൾക്കൂട്ടത്തിലൂടെ പതിയെ ബിലാൽ കടന്നു വന്നു ബിലാലെ ഈ കാഴ്ബാലികത്തിന്റെ ഉച്ചിയിൽ കയറിയിട്ട് താങ്കൾ ഉറക്കെ ബാങ്ക് വിളിക്കണം ബിലാല് കയറാൻ ശ്രമിച്ചു കാഴ്ബാലികത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാനാവുന്നില്ല അത് സാമാന്യം ഉയരം അല്ല അത്യാവശ്യം ഉയരമുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണ് അന്നും അതുകൊണ്ട് കയറാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ കൈ അതിന്റെ മതിലിന്റെ മൂലയിൽ ചേർത്ത് ബലം പ്രയോഗിച്ച് പിടിച്ചു കൊടുത്തു ആ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ ചവിട്ടി ബിലാല ആ കാഴ്ബാലികത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ലോകത്തോ മനുഷ്യ സമത്വത്തെ കുറിച്ചും ജാതീയതയുടെ നിർമ്മാർജ്ജനത്തെ കുറിച്ചും ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുടെ ഇല്ലായ്മയെ കുറിച്ചും ആദർശ പ്രസ്ഥാനം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം മനോഹരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തൻ സ്വപ്നങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു പ്രവാചകന്റെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ദളിതൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അത് അതിൻ്റെതായ രൂപത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിത കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട് എന്നുകൂടി ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയുകയാണ് അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പരിഗണനകളെ പറ്റി അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട സ്നേഹ കാരുണ്യ വികാരങ്ങളെ പറ്റി അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെയും കുട്ടികളോട് കരുണം കാണിക്കുന്നതിന്റെയും ആ ആവശ്യകതയെ പറ്റി ആവാസം വരും ഒരു വെറും മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല മണ്ണിനെ മാത്രം മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല മണ്ണിനും മനുഷ്യനും വേണ്ടി വികസനത്തിന് ഒരു തിരുത്ത് എന്നൊരിക്കൽ സോളിഡാരിറ്റി അതിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന്റെ പ്രയാണ മധ്യ ഒരിക്കൽ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല മണ്ണും ഇവിടെ ഒരു വിഷയമാണെന്നുള്ളത് ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയോടും നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ടെന്നുള്ളത് അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ നിലപാടുകളെയും ഈ ഈ ഈ ജീവിത ദർശനം നിർണയിച്ചിട്ടും നിർവചിച്ചിട്ടുമുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടുന്ന ഒരു സാഹല്യത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും ഈ സംഘത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് പ്രതിസന്ധിയാണോ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് നിങ്ങൾ കൈയൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ എന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ വാളെടുത്തവൻ വാളാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്കത് ഒരിക്കലും സമാധാനം നൽകുകയില്ല പരസ്പര വിശ്വാസമില്ലാതെ പരസ്പര വിശ്വാസത്തിന്റെ കളങ്കം വന്ന ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുക അസാധ്യമാകുന്ന വിധം നിന്നെ ഇടകലർന്ന് കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു ജീവിത ശീലമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആർജിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരേന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വായു വല്ലാത്തതെല്ലാം വിഭജിച്ച പ്രദേശമാണ് ആ വിഭജനത്തിലേക്ക് അവരെ എത്തിച്ചത് ഇന്ത്യ പാക്ക് വിഭജനമാണ് ഇന്ത്യ പാക്ക് വിഭജനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുഷ്ടലാക്കോടെ നീങ്ങിയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് എന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ല്ലാം വിഭജിച്ച ആ പ്രവിഭാഗങ്ങൾ അവരെ വിലക്കെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ അവിടെ അവിടെ വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യരെ കൂട്ടക്കുരുതി കൊടുക്കുന്ന പോലെ കേരളത്തിന് സാധ്യമല്ല കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിത ക്രമമുള്ള അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സൗഹൃദ കേരളത്തിന് യുവജന ആഹ്വാനം എന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യവും സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് ഈ അതിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് വേറെ ചില മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്ക് ഇതൊക്കെ അതത് കാലത്തെ ഏറ്റവും ഗൗരവപ്പെട്ട വിഷയത്തിന്റെ മതിന്റെ മർമ്മത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്ന ഒരു തിരുപ്പ് ഷീട്ടിറക്കി എന്തും നേടിക്കളയാമെന്ന് കരുതുന്ന
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുരം ദുരിതം ആ സമുദായം ഒക്കെ അനുഭവിച്ചു കൊള്ളും അതിന്റെ ഗുണവശം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടും എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വെറും കാണികളായി അങ്ങനെ സമാധാനിച്ചാൽ ഒരു വേള ഇത് നിങ്ങളെയും കൊണ്ടേ പോവൂ എന്ന് ചരിത്രത്തിലെ ഫാഷിസത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിലപാടെടുക്കണം എന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ ഈ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ സോളിഡാരിറ്റി നൽകുന്നത് മുന്നറിയിപ്പ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നിടത്താണ് ചിലരുടെ താല്പര്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കലാണ് ഫാഷിസത്തിനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്നിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പരസ്പര വിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനും പരസ്പര സഹവർത്തിത്വം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കേവല മതസൗഹാർദ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗതമായ ക്ലീശകൾ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടാതെ അതിനപ്പുറത്ത് പ്രായോഗികമായി ഈ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശക്തികളെ എങ്ങനെ തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നതിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവാനും നിങ്ങളെല്ലാവരും സമയം കണ്ടെത്തണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടും ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഈ ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഏരിയ തല പ്രചരണോദ്ഘാടനം ദൈവനാമത്തിൽ എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടെ ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചനാഥൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സമ്മേളനം അവസാനിക്കുകയാണ് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കരിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു മത സ്വാതന്ത്ര്യം പൗരാവകാശം യൗവനം കേരളത്തിന് കാവലാവുക എന്ന വിഷയത്തിലൂന്നി ഇത്രയും നേരം നമ്മോട് സംസാരിച്ച ജനാബ് വി ടി അബ്ദുള്ള കോയ സഹി ഇനിയും ഒരു സംസാരം ആരും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല സർവശക്തനായ പടച്ച തമ്പുരാൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ നാടിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ മുഴുവൻ ആളുകളും ആദ്യമേ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന ആളുകൾക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മോട് വളരെ നേരം സംസാരിച്ച് ഈ വിഷയം പ്രതിപാദിച്ച ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി കേരള അസിസ്റ്റന്റ് അമീർ വി ടി അബ്ദുള്ളക്കോയ സാഹിബിന് ഹൃദ്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു വാഹ്ദാന അലഹമുല്ലാഹിറബിലാലിമിൻ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹ്മ